ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಚನ್ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್ ಎಂ ರೇವಣ್ಣವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಗೋವಿಂದ ರಾಜನ ರಾಜನಗರ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು ಅವರನ್ನ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏಕೈಕಿಯಾಗಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಹೆಸರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ ಎಂ ರೇವಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಮಗಿದು ನಿರೀಕ್ಷಿತವೋ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವೋ ಸರ್ ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಸ್ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಮೊದಲನೇದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಂಗಡಿಗೆ ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಜವರಪ್ಪರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲವರು ಮಾಂಗಡಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆಯಿತು ಒಂದು ಸಾರಿ ಸೋತೆ ಗೆದ್ದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನ ಮನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡೆ ಆದರೆ ಈ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬಂತು ನಾನು ಗೋವಿಂದ ರಾಜನಗರ ಕೇಳಿದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೂ ಚುನಾವಣೆ ನಾನು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ಇತ್ತು ನಡೆಸ್ದೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸೋತೆ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಐದು ವರ್ಷ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತನಾದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿ ನಾನೀಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅನೇಕ ಜನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರು ದಾಸರಳ್ಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದರು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದರು ನನಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ನಾನು ಫ್ರ್ಯಾಂಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಿಂದನೂ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಗೂ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷನೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನಂತೂ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ
ಸಿಪ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುಖೇಶ್ ಸುಖೇಶ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೇಳದೆ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿರೋದ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯಾಕಂತಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಆತಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅವರು ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾಗಡಿ ಸಿಕ್ತು ಆನಂತರ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ನಗರ ಕೇಳಿದಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುವ ಮುನ್ನ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಏಕಾಏಕಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಆತಂಕ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದ್ರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಶಕುಂತಳ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚನೆ ಮಾಡದೆ ಈಗ ಚನ್ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಚನ್ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ನಿಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಡಕ್ ಸೂಚನೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಗೆ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಂತೇ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆ ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರುಗಳಿದ್ದಾಗ ಸಚಿವರುಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ಮಾಗಡಿಯಿಂದ ಬಂದಂತವರು ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಂತವರು ಮತ್ತು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಮಾಗಡಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಬಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಫೈಟ್ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಹೆಸರು ಬಂದಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿರಿಂದ ಏಕಾಏಕಿಗೆ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಶಕುಂತಳ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಈಗ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಅಂತಿಮಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರುಗಳು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ